ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി റവ പുഡിങ് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ചൈനാഗ്രാസും ജലറ്റിനൊന്നും ചേർക്കാത്തൊരു പുഡിങ്ങാണ് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരമൽ പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് കാരമൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട പാലും റവയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിതാ ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം റവ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ച പാലും പഞ്ചസാരയും റവയും ചേർത്ത് കാച്ചി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോടെ കൂടെ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടോടു കൂടെ ചേർത്താൽ മുട്ട കുക്കായി പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇളം ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സായി കിട്ടും ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊരു ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു